Канал Таюжный Обитель приветствует вас. Чай сегодня у меня с калиной розовенький. Опа. Промоем горлышко. А, хорошо. Люблю я это дело. Таюжники вообще любят чай. Так, сегодня мне Виталий Каменюк написал просьбу рассказать про охоту на копытных. И у меня там видео уже есть, как мы с Володей Барышниковым ездили, по речке гоняли, на переходах сидели. Есть, как Юра Трифонов у Лукеткан его учил по снегу выслеживать Сахатова с собакой. Собака была специально у него научена на поводке, потет звали. И она выводила к Сахатому. Он находил место, где Сахатый жил, потом с подветренной стороны. И можете там посмотреть, я рассказываю. Ну и сегодня я вам хочу рассказать, как я вообще первый раз на Сахатова поехал. Это был такой... Я его рассказываю людям, ну, я не хотел сюда рассказывать, как бы, такой рассказ. Ну, немного, как будто юморной, но для меня он такой, маленько стыдный. Это... Но молодым охотникам, или кто уже опытный охотником, это как бы вот такое э, видение, с, как, с чего охотник начинает охотиться, как он с, со временем становится охотником. Особенно, если он приехал с Ташкента. Ну, когда я приехал, вот первый год, мы поехали после Нового года, я Николай Егорович, это вот мой тест, старик, я говорю, но он тогда еще не старый был, ему лет было, наверное, под 50, вот так, 53, может. И Миша Колесов, вот втроем. Уехали далеко, мы от Бомнака до Огорона, за Огорон туда вниз по Депу, Тунгала, Нини, Долбарь. И вот там в тех краях было много сахатых. И снег был глубокий, собака бесполезна. И мы, Николай Егорович, когда уже в край туда доехали, говорит, надо мясо. Завтра поедем сахатовать загоном. Ну и завтра мы поехали. Он нас поставил на номера с Мишей. Седловина такая там. И он в седловину эту меня и Мишу поставил. Метров там через... 70 вот так вот друг от друга. Там мелкий такой березнячок, и мы в этом березнячке с ним. Я его, Мишу, не вижу, но если крикнуть, я слышу там. И вот прошло какое-то время, и Николай Егорович должен был снова объехать и пугнуть этого Сахатова на нас. Мы ждем. Потом я слышу оттуда, где Миша он свистит. Я не могу понять, что такое. Главное, ничего не кричит, не говорит. Свистнул. Я ему тоже свистнул. Он еще раз свистнул. Я еще раз свистнул. Потом он перестал свистеть. И тишина. Я не могу понять, идти туда или что. И в уме у меня всякие там варианты. И мне вот в голову пришла такая мысль. Он как будто меня просит, чтобы я свистел. Свистел, чтобы сахатый как бы на него туда. Ну, совершенно неопытный э, охотник с Ташкента. И вот только, только первый раз в тайге. Ну и я стал свистеть. Я, наверное, там минут 20 высвистывал рулады эти. Свищу потихоньку. Свистну. Потом уже замерз. И думаю, надо пойти спросить, что, сколько можно свистеть-то. И я туда к Мише пошел. 
Смотрю, к нему подъезжал на олене, подъехал Николай Егорович, и они вдвоем поехали дальше. Если палатка, например, в той стороне, мы оттуда приехали, то они поперли дальше. Я за ними оленя веду, так я тяжеловатый, э, за ними не угонюсь, а они быстро ходом поперли. Потом я прошел с, с километр и развернулся и пошел в палатку. Потом они приехали к вечеру. И я говорю, что такое, в чем? Они говорят, да, Сахаты, оказывается, когда нас на номера ставили, он еще до этого там стороной прошел. И не заметили, когда ставили, что он, он оказывается уже дальше. И мы свистнули тебя, чтобы ты к нам шел и дальше ехать, а ты начал там свистеть. Ну мы, чтобы не кричать, не спугнуть, потому что Сахаты где-то может рядом быть. Мы за ним с Мишей поперли дальше. Еще там где-то загон попробовать сделать. Ну, в общем, вот такой случай, что я не знал, что там просвистел. Но они тоже этот день не убили. Там через день или два мы снова поехали сахатовать. Николай Егорович нас поставил там... Так, ма, ма, там маристые такие места. И вот в одном месте э, крючек, и вдоль него так, так лесок как бы, ну, небольшой, метров там 10-15, и такие кущи вдоль этого э, ключика. И они тянутся. А он от, этих, от этого ключика метров э, 70 нас там расположил. И сказал, побежит по этому ключику, он вот Вдоль этой, этой полосы, лесополосы, ключика будет бежать. Я, говорит, сейчас объеду, шугну, он тут, всегда тут, говорит, проходит. Ну, мы стоим, ждем, точно бежит. И там слышим, он кричит. Потом слышим, стозовки стреляет. Ну, думаем, подгоняет. И Миша с карабина этого бах, шлепнул. Оказался бык двухлетка. Такой хороший бычок, рога такие у него. Халангчан по венкиски называется. Ну и все, мы стали тут сразу обдирать, слышим. Николай Егорович подъезжает и говорит, а я там еще убил большого быка. И быстро мы тут начали разделывать. Мы как раз кочевали, поставили палатку и поехали вот в загон. И он говорит, давайте быстро мне, сейчас я возьму грудинку, там богопто, почки, хакин, это печенку, меван, сердце, и коленю привяжу, и поеду, надо ужин варить, а вы обдирайте. Потом поедете, там обдерете этого, которого я убил, большого. Вот какой, говорит, я, я на седовом догнал и стозовки убил его. Вот так надо. Ну, понятно, мы тут ободрались с Мишей, переехали по его следу, по, по которому он к нам ехал, мы поехали, нашли этого большого быка. Ну и когда начали обдирать, а у него нога у быка, вот так вот, кривая, вот эта нога, когда-то или в драке, или где-то он, может, через лисину сломал. Она у него когда-то была сломана. Он хромой. А Николай Егорович, он был тоже хромой. Он сильно хромал. У него одна нога была короче, он сильно хромал. И мы потом с Мишей посмеялись. Ну вот, хромой хромого догнал. Хвалился, я на седовом догнал Сахатова здорового. Оказывается, этот Сахатый был вот э, когда-то раненый э, и хромой. Мы потом приехали и ему говорим, Николай Егорович, он-то этот Сахатый вот такой хромой. Ну, э, Сахатый был хороший. Мы потом <coughs> на следующий день уже на нартах приехали, забрали это мясо, перевезли к палатке. И когда в Бамнах собрались ехать, мы с собой и это мясо увезли. Вот такая вот история. Вот не, не свистите, если вам свистнут.
не отвечайте на свист, как я. На сегодня все. Желаю вам всего доброго. Удачи. Радости. Здоровья. Творчества. Гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока.